。嗨，大家好。难得一个非常凉爽的天气啊。现在呢是上午大概十点钟不到啊。天气预报呢是预计啊中午以后应该是不下雨的，但我们所处的番禺呢，从早上九点钟开始就应该没有下雨了。所以呢，想着看看能不能早一点啊，撑个凉快。当然也要冒一下这个下雨的风险。出来骑行一下啊！昨天呢，因为下雨，我们就没有出来骑行，仅仅呢是开着车出来兜了一圈啊。刚好有朋友说呢，想让我去看看宜家，所以昨天呢开着车就去宜家兜了一圈。宜家里面呢非常大啊，但是呢，昨天香港的朋友就说，香港的宜家啊，我没有去过香港的宜家，他说就像起伏的超市那么大，而广州的宜家呢，大到可以卖飞机啊，那是因为啊，没有去过更大的宜家、啊。我去过美国的宜家、加拿大的宜家，那个才是巨无霸。有时候我想啊，这个宜家里面啊，你如果去到加拿大那种宜家，你恨不得里面骑单车在那边逛啊，看看有什么东西卖。所以每个地方呢都不太一样啊，生活方式呢也是必须因地制宜，根据每个地方的一些特点。今天要到哪里去啊？问得好，朋友们关心啊。每次我骑行的目的地，老实讲，有时候我自己都不知道我要去哪里。你像今天就是啊，我只是看了一下天气，感觉这个天气蛮适合骑行，所以呢。就想着出来溜达一下，但是附近那地方呢都去了啊，有些都去了几回了，就看看有没有可能稍微挑战一下，啊，去一个稍微远一点的地方，但是又能够远到哪去呢？以这个折叠单车的能力啊，还有就是我自己的一个体力啊，也去不了太远。
，那就不管三七二十一啊，先骑出村再说。所以现在呢，已经骑在了缤纷会的二期的前面的马路上，向着四广路进发。有些朋友知道啊，我现在骑行的这个小单车呢，是买的二手货。我觉得买二手货并不丢脸，因为呢，只要性能还好，什么新的东西啊都会用旧。就好像我自己开的车啊，也是蛮新的，但经过很多年以后呢，现在已经到了每年都不需要年审这么一个地步了。就是说呢，这些简易的机构啊，这些年审的机构呢，他已经认为你是一个旧车了，存在的一些不确定因素。所以他必须给你每年来审核一番啊，看看你还符不符合开上路的这么一个状态。那我想这个单车也是一样啊，它旧了以后呢，肯定啊，它的零部件的一些损耗。有些啊，像刹车皮的这些磨耗啊等等啊，都有可能呢会出现一些问题。所以呢，二手的东西啊，或者用旧东西，你必须得要承担一定的风险，这个也是没有办法的事。但是根据我这两个礼拜的试骑行啊，就感觉状态还算不错。虽然我不知道它新的时候的状态是怎么样的，但是呢，我感觉我骑行的这个感觉还是符合要求的。今天早上呢，我是第一次啊，呃，测了一下这个气压，因为我买回来的时候呢是别人打了气了啊，我也不知道他这个当时打了气已经有多久了。但不管怎么说呢，我已经骑行了两个星期有余了，感觉呢，这个气压还是 OK 的。但是呢，我因为自己买了一个打气筒啊，所以的话呢，我今天也给这个前后轮，尤其是前轮呢，我感觉好像缺了一点点气啊，加了一点气。所以呢，今天骑出来就感觉果然不同，爽利了很多、啊。这个我想跟我们开车是一个道理啊，时不时要测一下气压，否则的话呢，你就费油了。车停在这个地方挡着路啊！现在也是啊，生活所迫啊，很多人呢开着自家车，其实呢都是在做那些共享汽车的生意啊。也是通过手机的这个软件来接单，接送大家的出行，所以呢，经常会看到啊，满街都是随意停车，因为他要等他的客人。这也是没办法的事啊。经济呢，毕竟是在下滑的一个状态啊，大家呢又不想跟这个自己的生活品质妥协
，那怎么办呢？就想办法啊，利用自己现有的一些资源，来跟现在的这个经济状况呢做一个对抗。国外也是一样啊，我就看到新加坡有一些喜欢骑行的人呢。现在他们也找到了一个活，就是他们有一个 A P P 啊，就有点像我们美团一样的，骑着单车呢去送餐，一趟呢可以挣个几块钱的新币啊，甚至有人晒出来他做了一天，大概可以挣到。一百多啊，甚至有人晚上也在做，可以做到两千块钱新币，也就是一千块钱人民币啊。虽然是累一些，但是呢，养活自己是没问题的。我当然知道啊，我们国内兼职做送餐的就没有那么好命了。他们送一单呢，就据说几块钱人民币吧。而且呢，我们这边不新给小费，所以呢，呃，很辛苦啊。而且现在呢，内卷的厉害，都在低价的这种竞争。那些公司呢，也想出各种招数啊，通过一些大数据的计算，就是说，他预定你。以最近的路啊，大概需要多少时间？以这么一种算法呢，来计算你的一定的酬劳。但是呢，有时候路上有很多的路况啊，有时候上大楼需要等电梯，说不定电梯也有维修的时候等等。那么刨去这些不利的因素呢，很多的送餐员他只能铤而走险。要不用它高超的这个技术啊，在城里头繁忙的马路上左冲右突啊，要不呢就是与信号灯啊抢道，与这些汽车呢争道啊，非常的危险。那么我们也可以看到，在这样的一个路上啊，逆行的人是非常的多，其中就有很多的送餐员啊，虽然他们开的是。电动的这些车，那些助动车啊，或者是电动车，但毕竟来讲的话呢，也是要眼观六路啊，耳听八方。而且呢，经常我们看见他一只手啊，还要在他的这个手机的屏幕上来。抢单啊！查看这个导航，非常的危险。所以有时候呢，觉得如果但凡有可能啊，这样的活呢，还是要特别当心啊。转眼之间呢，我又提到了。大罗塘村门前的这个珠宝城了啊！那我们今天呢就不进珠宝城了，我们继续往西环路方面进发
这边村口呢有个三河广场啊，每次看到这个三河广场呢，就有时就会发笑，因为呢，我们以前去洛杉矶啊住过一段时间，在那边呢，华人最喜欢去的一个。烧腊店啊，叫三河烧腊，好像还开了好多个分店啊。所以呢，每次啊要加餐的时候，就听朋友说，去三河，攒一点盐啊，攒一盐，就是去切一点，买一点这个烧腊熟食，而且味道确实很正宗。最喜欢吃的啊，就是那边的很多的一些完全中国风味的一些熟食，其中呢，叉烧是最有名的。所以中国人啊，不管去到世界各地啊，这个中国味都已经是养成了啊，吃不惯这些西方人的食物。如果没有中国餐、中国的食物，啊，说句不好听的话，会死的，会饿死。现在不知不觉，我已经骑到了西环路上了。西环路呢，大家可以看到啊，很宽阔的一条马路。但是我知道啊，前面呢就有一段应该是在维修的啊，还是一个大阴天啊，雨倒是没有下下来，刚刚好像还飘了几滴，但是我们还是相信天气预报啊。今天呢，应该是慢慢就会放晴。大家可以看到啊，这个路中央的这个绿化带种了很多的树啊，这些树呢看上去并不起眼，而且呢现在都已经是绿叶了啊。这些树叫什么树呢？就是。在春天啊，开出一片黄金甲的枫林木。我有一次也是专门开车在这条路上走过、啊，就是想给大家拍一拍这个枫林木，一夜开遍很多街道的一个非常壮丽的一个景色。但是呢，我总感觉啊。这种花它有一点哗众取宠，你看啊，开了一两个礼拜以后呢，就偃旗息鼓了，完全呢就露出了它本来的面目啊，就剩一棵棵的小树。导致啊，大家可以看到这个右手边的马路上啊，开着很多的一些紫色的花。虽然呢，我叫不出它的名字啊，非常的好看。前面有个小哥啊，骑着这个平衡车，也是用电的啊，还走得很快。
趁着等红灯的时候，我们来看一看啊，这有一个软件可以来查一查。不给力，没有查到是什么树、什么花。刚才瞄了一眼啊，这边叫沙头街。单车道没了。大家可以看到啊，这边很多的商铺啊，商家都是关门的一个状态啊。电视上啊，网上太多的这些经济学家啊，宏观调控的很多吹拉弹唱，一片看好经济的人，他们没有到这种地方来看一看啊，或者呢，他们其实心里头明白，但是呢，这个装糊涂啊。其实你到这些基层来看一看啊。这些老百姓啊，他们生活的这种地方，他们赖以为生的这些作坊式的经济啊，很多地方是一片惨淡。每次骑行到这些乡村的，或者乡村集合部啊、城乡集合部的地方呢，就非常清楚啊，这边的经济的一个状态，进而呢，你也可以大概感知到一个民生的这么样的一个水准。
可以看到啊，这个马路的中央呢，围闭起来的、竖起来的一根根的高架桥的桥柱，所以这边呢，应该是要进行一个城市快速道的一个建设，就是通过这些架桥啊，可以不用等红绿灯，就可以通过这些路口。这边呢有很多的这些跟房地产啊、装修有关的这些小铺，卖这些卫浴产品啊、装修用的钢材，还有很多的装修的材料啊。但是呢，很多店啊都是关着的啊。这大家也知道，这个房地产现在下行的厉害的这么一个背景底下啊。像这些靠房地产为生的边缘企业啊，受到的冲击有多大？到了这一头呢，这条马路好像已经修建的七七八八了啊，还有一些绿化带，这些小道没有搞好。刚才也观察了一下啊，这条路上啊，开店啊开的最多的，现在在开的呢，就是那些汽车维修、保养这样的修理厂啊。所以呢。这些商店啊，毕竟现在这个大家出行啊，都已经成了一个开车啊，成了必需品了。那么做这些的维修服务呢，应该还是有生意啊。但是呢，现在这个油价高企啊，使得很多人呢，开车出行也越来越犹豫啊。确实已经有一批人呢，买得起车。开不起车啊，甚至以后呢，有可能会养不起车，这样的一个局面这边这个马路呢，因为没有专门的单车骑行道，安全起见呢，我就骑到了人行道上。那么就慢一点啊，大家也可以看看这个右手边的这些属于乡村的这些商店啊，这些餐馆。按照广州人的说法，就是拍乌蝇啊。怕乌蝇啊，就是门口罗雀啊，惨淡经营的这么一个状态。希望呢，这样的一种状态啊，不要向城市的中心区传导。
前面这一条呢，如果我没有记错的话，就是四桥的三桥。以前呢，只有开车路过过啊，曾经也给大家开车视频的时候呢，跟他介绍过啊。这里呢有一个蛮大的一个坡啊，但是勉强还是可以骑上去的。我们努力骑上去。左手边啊，就是江的那头呢，有个番禺蛮有名的一个住宅楼盘，叫海伦堡。海伦堡呢，其实在很多地方现在也有啊。比方说我在从化街口那里就看到有一个很大的海伦堡的楼盘。不知道这些地产商。如今怎么样？这边还是可以有楼梯下楼的啊。我找边的边的停车的。现在呢，已经骑在桥面上了啊。我们放慢速度，飞行一下吧。四桥的应该是沙湾水道吧，很宽敞啊。但是这一段呢，并不是到四桥城里的那一段啊，所以这边还是有很多乡下的气息。也有几位老哥在这边垂钓。